Well, so much of it is a wait and see. So they, there's some big numbers that are promised. The deal has been is supposedly done, but it hasn't been papered over completely. So, look, in two years, we'll be able to look back and see how much of this the Chinese adhere to. If there's a U.S.-China spat in other battlegrounds like Fidesz next year, then, then are the Chinese going to want to live up to their responsibilities on the trade side? 西元二零一零年成立的独立研究机构中国和皮书发表中国经济第四季调查报告。调查三千三百家中国企业，数据显示，中国经济面临订单减少、产能过剩，导致现金流持续恶化，企业借贷的水平创下历史新高。四大核心产业——制造业、零售业、服务业和房地产业，都有超过百分之三十的企业借贷，尤其零售业将成为明年中国的主要风险之一。中国经济的主要推手中小私人企业却势单力薄，难以取得融资。因此，影子银行绕过金融监管的贷款，在第三季取得最大增长之后，第四季再度增加，连续三季超过贷款总额的百分之四十。而中国社科院本周发布了《二零二零年中国社会形势分析与预测蓝皮书》报告，指出，中国制造业、金融业、房地产、计算机和电子汽车等行业工作人数都在减少。如果经济持续恶化，债务持续增加，面临破产与倒债的风险就会急速上升。另外，《华盛顿邮报》报道，即使美中暂时达成协议，美中经济也正趋向部分脱钩，主要体现在科技层面。美国在制裁中兴与华为之后，也禁止向中国出口人工智能与其他先进技术。在此同时，中共也以“中国制造二零二五计划”等方案，试图取代外国竞争对手。因此，美中两国将在未来科技发展上逐渐脱钩。东方资本研究总经理克里尔表示，川普启动了一系列反抗中共的火车，不会因为贸易战暂时停止而脱轨。彭博社已经提出警告，今天中国债券违约金额已经来到一千三百零七亿人民币的新高点。这项风险不只是在中小企业，连中国国企以及境外债券都有可能受到波及，风险不可小觑。新唐人亚太电视，姜子阳编译。